Thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử Đó là giây đầu tiên Trong thời khắc đầu tiên của tạo hóa Trong giây đầu tiên Không gian và thời gian Vật chất và năng lượng Tất cả mọi thứ bắt đầu vận hành Không gian và thời gian xuất hiện Trong vụ nổ sinh ra vũ trụ trong giây đầu tiên đó có thể có nhiều điều đã xảy ra hơn tất cả những gì xảy ra ngay sau đó hay dù toàn bộ thời gian trong tương lai của vũ trụ kéo dài bao lâu đi nữa tất cả mọi thứ đều đã được thiết lập từ giây đầu tiên dễ dội này bao gồm cả chúng ta khám phá được giây đầu tiên là một chút để tìm hiểu về vũ trụ giây đầu tiên của vụ nổ big bang phần 2 khi vũ trụ giãn nở nó nguội đi một thứ gọi là lực tương tác mạnh đã khiến chúng kết lại sau khi xuất hiện. Khi nhiệt độ của vũ trụ giảm xuống còn 2 triệu tỷ độ, lực tương tác mạnh gom các hạt sắc lại với nhau thành tập hợp 3, tạo nên các proton, neutron, hai thành phần cơ bản của nguyên tử. Vũ trụ bắt đầu có các tính chất như chúng ta biết ngày hôm nay. Nhưng khi vật chất bùng nổ xuất hiện khắp vũ trụ, thì dường như vẫn còn thiếu thứ gì đó. Bằng một cách nào đó, loại vật chất này không hề có khối lượng. Vũ trụ rít lên trong suốt giây đầu tiên khi hình thành. Kích thước ban đầu của vũ trụ còn nhỏ hơn proton 100 tỷ tỷ lần. Sau khi trải qua một vụ nổ nở rộng hay gọi là sự bùng nổ, kích thước của toàn bộ vũ trụ đã tăng lên với tốc độ nhanh hơn vận tốc của ánh sáng và ngang bằng với kích thước của hệ mặt trời chúng ta. Các vật chất bắt đầu xuất hiện. Nhưng loại vật chất này rất kỳ lạ. Nó không có khối lượng. Các loại vật chất ngày nay có trong vũ trụ đều có khối lượng. Trên trái đất, chúng ta gọi đó là trọng lượng. Ở trong không gian, vật chất dường như không có trọng lượng, nhưng sự thật thì chúng vẫn có. Nếu phi hành gia này không có khối lượng, anh ấy sẽ gặp rắc rối rất lớn. Bạn sẽ không thể giảm tốc độ nếu không có khối lượng. Nếu một người nào đó không có khối lượng thì họ sẽ phải di chuyển với vận tốc bằng vận tốc của ánh sáng. Sẽ không có cách nào để có thể dừng lại. Vì thế, một vũ trụ chứa đầy vật chất không khối lượng là một vũ trụ sẽ trông giống như một quả cầu ánh sáng. Vũ trụ ban đầu không có khối lượng. Nó chỉ có những hạt cơ bản di chuyển lung tung với vận tốc ánh sáng. Ngày nay, vũ trụ chứa đầy các hành tinh và các ngôi sao. Rõ ràng là chúng có khối lượng. Vậy khối lượng này từ đâu đến? Chắc chắn sẽ có một số trường tràn ra khắp vũ trụ. Các hạt cơ bản khác nhau sẽ tương tác với nó theo những cách khác nhau. Sự tương tác của các hạt với trường làm cho các hạt có thuộc tính mà chúng ta gọi là khối lượng. Các nhà khoa học gọi nó là trường Higgs. Sau khi Peter Higgs, một trong những nhà khoa học đầu tiên định nghĩa nó trong thập niên 1960, trường Higgs vô hình. Nó chảy rộng khắp không gian. Và kèm theo nó là một hạt cơ bản được gọi là hạt Higgs. Chúng tương tác với các hạt vật chất thông thường khi chúng bay qua trường. Vật chất càng tương tác nhiều với trường Higgs thì khối lượng của nó sẽ càng tăng. Nếu không có trường Higgs và hạt Higgs, vật chất sẽ không có khối lượng. Trường Higgs là một ý tưởng hay, nhưng liệu nó có thật không? Bạn sẽ chỉ tìm ra câu trả lời ở một nơi, nơi có cỗ máy lớn nhất và tiên tiến nhất từng được xây dựng. Máy gia tốc hạt lớn tại Sen. Máy LHC bắn ra hai chùm proton xoay quanh một đường ống lắp ghép dài 27,3 km và va chạm với mức năng lượng cao nhất từng được thực hiện. Quá trình này cũng giống như việc bắn hai cây kim từ hai bên bờ Đại Tây Dương và để chúng va chạm giữa đại dương. Vụ va chạm khiến các bô tông vỡ ra và tạo thành những tia hạt mới, trong đó có thể bao gồm cả hạt hít. 3.800 nhà khoa học đã bỏ ra 5 năm để tìm kiếm hạt loại này bởi vì họ tin rằng sẽ tìm ra dấu vết của nó. 
Vào ngày 14 tháng 3 năm 2013, họ đã công bố kết quả. Đây là một sự kiện rất có sức hút, bởi vì sự kiện này mà các nhà vật lý tuổi 20 cầm chạy qua đêm ở các hành lang để có chỗ ngồi tốt trong khán phòng. Còn các nhà vật lý tuổi 20, những người đã đưa ra khái niệm này trong thập niên 60, đã đổ về từ khắp nơi trên thế giới. Bạn biết đấy, bí mật này rất quan trọng, nên có lẽ đây là một hội thảo mà bạn sẽ không muốn bỏ lỡ trong cuộc đời. Khám phá ra hạt hít là một trong những chìa khóa cuối cùng của khám phá của Hồ Bích Bang. Có một bánh khách rất xúc động, mọi người đã rất ngọt ngọt. Nhờ có Peter Hitt và những nỗ lực của các nhà khoa học trên khắp thế giới, cuối cùng chúng ta cũng khám phá được bánh khách quyết định của dây đầu tiên. Giờ đây chúng ta đã có đầy đủ các yếu tố cơ bản để tạo nên vũ trụ. Hàng ngàn năm sau, khi ai đó viết sách, họ sẽ nhớ đến giây phút khi chúng tìm ra hạt hít. Tất cả vật chất ở xung quanh chúng ta, tất cả nhân loại, tất cả các ngôi sao và hành tinh trên bầu trời, hạt hít là mảnh ghép còn lại bởi vì có nó thì mọi thứ mới hiện diện. Nếu không có cơ chế hít, trường hít để tạo nên khối lượng, chúng ta sẽ không có nguyên tử. Nếu không có nguyên tử, không có cấu trúc, chúng ta sẽ không có ở đây. Đó là lý do loại hạt này còn có một cái tên khác, đó là hạt của Chúa. Chúng ta sẽ không thể tồn tại nếu không có hạt hít. Các ngôi sao, các hành tinh và loài người sẽ không tồn tại nếu không có trường hít và hạt hít. Nhưng những khám phá này có ý nghĩa nhiều hơn việc chúng ta đặt chân lên mặt đất. Khi trường hít bất ngờ xuất hiện trong dây đầu tiên của vũ trụ, một số nhà khoa học tin rằng nó sẽ kích hoạt sự kiện chia tách siêu lực. Không có hạt hít, chúng ta không thể tồn tại. Và chúng tôi nghĩ rằng chỗ hạt hít có nhiệm vụ phá vỡ sự cân đối của siêu lực. Do đó lúc này tồn tại bốn loại lực. Đó là lý do khi chúng ta tìm thấy hạt hít, trong anh đã được khui ở tất cả các phòng thí nghiệm vật lý. Và chúng ta xứng đáng có một bữa tiệc ăn mừng. Khi giai đầu tiên gần kết thúc, hai lực cuối cùng tách ra. Nếu không có lực tương tác yếu, các ngôi sao sẽ không tỏa sáng. Lực tương tác yếu, lực điện tử, cùng với lực tương tác mạnh và lực hấp dẫn đã định hình nên vũ trụ mà chúng ta sinh sống. Với sự tồn tại của bốn lực này, vũ trụ đã tạo ra ngôi nhà của chúng ta. Các quy luật vật lý chi phối vũ trụ chính là trung tâm của những lực căn bản này. Các lực này điều khiển sự tình hóa của vũ trụ. Chúng ta đã đi gần hết giây đầu tiên của vũ trụ. Vũ trụ giờ đây là một định mục của bức xạ và vật chất. Nó đã tạo ra bốn lực cơ bản của tự nhiên. Nhưng trước khi ngôi sao đầu tiên có cơ hội tỏa sáng, một dạng vật chất bí ẩn đã đe dọa phá hủy tất cả. Giây đầu tiên, giây quan trọng nhất trong lịch sử vũ trụ gần trôi qua. Vũ trụ giờ đây có đường kính 20 năm ánh sáng, một khối ánh sáng và vật chất. Nhưng một trận chiến dữ dội bắt đầu dung chuyển vũ trụ. Các hạt cơ bản, nền tảng của nguyên tử tồn tại rất nhiều trong vũ trụ sơ khai. Nhưng chúng phải sống sót sau một cuộc chiến. Và kết quả của cuộc chiến này sẽ quyết định tương lai của chúng ta. Nguyên nhân là vì vật chất có một người anh em song sinh rất nguy hiểm, đó là phản vật chất. Cả hai là kẻ thù không độ thời trung. Điều đó có nghĩa là chúng đối nghịch với nhau. Nếu bạn lấy một ít vật chất và một ít phản vật chất kết hợp với nhau, chúng sẽ biến đổi hoàn toàn thành năng lượng. Theo công trình của anh Tanh, E bằng MC bình phương thì sẽ rất có nhiều năng lượng được sinh ra. Vật chất và phản vật chất không thể cùng tồn tại. Chúng tiêu diệt lẫn nhau khi tiếp xúc với nhau. Cuộc tàn sát quy mô vũ trụ này đã phá hủy một lượng vật chất hơn hàng tỷ lần lượng vật chất chúng ta nhìn thấy ngày nay. Khi vật chất và phản vật chất va chạm với nhau, chúng biến mất ngay lập tức. Số phận của vũ trụ vẫn được cân bằng. Bạn phải hiểu rằng lẽ ra vũ trụ sẽ không tồn tại. 
Bởi vì vũ khí sẽ có một nửa là vật chất và một nửa là phản vật chất. Có thể tất cả chúng ta đã bị tiêu diệt. Chúng ta không hiểu được tại sao chúng ta vẫn tồn tại. Sau cuộc chiến lịch sử này, vật chất giành chiến thắng. Nhưng số lượng còn lại rất mong manh. Nhưng vì sao? Câu hỏi đặt ra là tại sao vũ trụ của chúng ta lại có số lượng vật chất nhiều hơn số lượng phản vật chất? Các thiên hà và các ngôi sao mà chúng ta nhìn thấy trên bầu trời, chúng được tạo nên bởi vật chất chứ không phải phản vật chất. Bằng một cách nào đó, sự cân bằng của vũ trụ đã bị lệch ngay từ khi bắt đầu. Cứ mỗi một tỷ hạt vật chất và phản vật chất được tạo ra từ năng lượng thì sẽ có thêm một hạt vật chất. Mặc dù sự tranh lệch là rất nhỏ, chỉ khoảng một phần một tỷ. Nhưng điều đó đã giải thích nguồn gốc xuất hiện của các thiên hài và các ngôi sao mà chúng ta nhìn thấy trong vũ trụ ngày nay. Liệu sẽ có một kết quả khác hay không? Điều gì sẽ xảy ra nếu phản vật chất giành chiến thắng? Nếu phản vật chất giành chiến thắng mà không phải là vật chất, thì vũ trụ có lẽ vẫn sẽ tương tự như bây giờ. Bạn có tin được không? Có lẽ chúng ta sẽ được tạo nên từ phản vật chất và gọi nó là vật chất. Chúng ta sẽ ngồi trong xe mà không phải là xe, ngắm mặt trăng nhưng không phải mặt trăng. Có thể tất cả mọi thứ đều giống nhau. Vậy tại sao vật chất lại nhiều hơn phản vật chất? Tại sao vũ trụ lại mất cân đối? Kết quả LHC cho thấy rằng sự khác biệt giữa phản vật chất và vật chất nhỏ hơn suy đoán. Để giải thích vì sao, các nhà khoa học cần tìm hiểu nguyên nhân nào khiến cán cân này bị lệch. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được dây đầu tiên của vũ trụ. Nhưng thực tế là chúng ta đã biết được nhiều hơn, đó là kết quả của sự quyết tâm và tài năng của các nhà khoa học. Là con người hiện đại, chúng ta đang mở rộng hiểu biết của mình về nơi mà chúng ta đang tồn tại trong vũ trụ. Điều đó rất quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu thích công việc của mình. Thế đầu tiên đã trôi qua. Vũ trụ đã có mọi thứ giống như chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay. Những gì chúng ta khám phá được từ giây đầu tiên sẽ giúp chúng ta biết được những gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian dài sau đó. Giây đầu tiên của vũ trụ có một tiềm năng rất lớn. Chúng ta có vũ trụ với các lực cơ bản và những vật chất sơ cấp. Nhưng chúng đã sinh ra những gì? Chúng tạo ra toàn bộ vũ trụ. Chúng ta đã đi xa nhiều hơn so với hình dung của bất cứ người nào. Và tôi không biết tại sao vũ trụ nguyên thủy lại có sự khác biệt. Có thể mất 5 năm, có thể mất 500 năm, nhưng tôi thực sự tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu được một cách chi tiết rằng vũ trụ của chúng ta đã bắt đầu như thế nào. Trong những phút tiếp theo, vũ trụ đã đủ lạnh để cho proton và neutron hình thành nên hạt nhân nguyên tử đầu tiên. Cần thêm 380.000 năm nữa, nguyên tử đầu tiên mới xuất hiện. Sau 100 triệu năm, các nguyên tử đó tập hợp lại và hình thành nên các ngôi sao, các thiên hà đầu tiên giống như giải ngân hà. Hơn 9 tỷ năm sau vụ nổ Big Bang, mặt trời của chúng ta, các hành tinh và trái đất mới được sinh ra. Số phận của chúng đều được gắn liền với dây đầu tiên của vụ nổ Big Bang.